Martínez Vidal y un tiempo de tres minutos. Gracias, presidente. Dicen los estudios que España es, después de Japón, el país más ruidoso del mundo y que los tres millones de habitantes de la capital soportamos diariamente unos niveles de decibelios que afectan a la salud, al trastorno del sueño, al descanso y a nuestra calidad de vida. Pese a todo, el ruido está por debajo de la limpieza urbana y la circulación en el número de quejas vecinales recibidas, pero las 12.000 reclamaciones en 2021 triplicaron las de años anteriores. El Grupo Municipal Vox hemos presentado una enmienda a la totalidad y cuatro parciales porque el objetivo de una zona de protección acústica especial es garantizar el derecho prioritario de los vecinos al descanso, pero que debe existir con el de la actividad económica de la hostelería. Y el estudio no es representativo, es arbitrario. Para ser un estudio tan amplio que afecta a la vida de los residentes, a la actividad empresarial y al empleo, y teniendo en cuenta las consecuencias que va a ocasionar, creemos que es necesario un estudio más riguroso que distinga entre las actividades y el tráfico. Abarca un perímetro demasiado extenso, 153,45 hectáreas, y afecta nada menos que a cinco de los seis barrios del distrito de Chamberí. No se acredita que la ubicación de los sonómetros sea representativa. El 25% 6 están ubicados solo en la calle Ponzano, pero están decidiendo sobre toda la zona. El 80% de los sonómetros están en el 20% de la superficie estudiada. Hay manzanas enteras donde no se ha medido. La ubicación temporal de los mismos, instalado de septiembre a febrero, debería hacerse a lo largo de todo el año, variando la colocación de los sonómetros. Y si observamos el mapa de la zona de protección acústica especial que se propone, cuando cruzamos los puntos de medición acústica con las zonas declaradas de protección, tampoco coinciden. Por otro lado, el impacto para el sector económico del distrito se verá afectado en exceso por la limitación de aforo de las nuevas terrazas al 50% del aforo límite del local. Eso afectará a los pequeños y tendrá poco impacto en la reducción del ruido en los grandes locales que podrán seguir disfrutando de amplias terrazas. En cualquier calle de Madrid, el ruido que soportamos procede de los vecinos de nuestro propio edificio, voces, música, fiestas en viviendas, televisores, el perro que ladra, aires acondicionados, compresores y del exterior, el tráfico, coches, motos, bocinas, el camión de la basura, el del vidrio, máquinas o Operadoras de hojas, vehículos de emergencias, policías, ambulancias, bomberos, obras en la vía pública, las terrazas, el ocio nocturno, grupos de personas que hablan, gritan o cantan. Por tanto, no culpemos a la hostelería o solo a la hostelería del ruido de sus actividades. Entre otras cosas, porque el propio ayuntamiento somos responsables de las molestias que soportan los vecinos en sus casas. El modo de vida de los españoles y de los madrileños, tan alejado de las costumbres que las agendas globalistas nos quieren imponer, es de vida en la calle y la seguridad en la ciudad, los bares y las terrazas son la seña de identidad de Madrid que atrae a millones de visitantes cada año. Queremos una ciudad viva, donde se pueda circular con libertad, donde se pueda trabajar, donde te puedas divertir y donde puedas descansar. Y el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de buscar ese equilibrio que garantice los intereses de todos. Porque no necesita más regulación, sino la aplicación efectiva de la que ya tiene las ordenanzas municipales que él mismo ha puesto. Nada más. Y muchas muchas gracias. gracias, señor Martínez.